Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Cepot Crypto. Kali ini saya akan buat tutorial Trust Wallet mulai dari nol. Kalau kalian udah kenal crypto, misalnya kalian investasi pertama di aplikasi Pintu, Binance, Indodax, lain-lain, itu adalah exchange. Nah, kalau di Trust Wallet ini namanya adalah wallet, teman-teman ya, wallet crypto. Nah, Bagaimana untuk memulai? Gampang aja teman-teman. Kalian bisa pilih banyak wallet di aplikasi Play Store. Ada dari Trust Wallet yang akan kita bahas hari ini. Ada dari Metamask. Ada dari SafePol. Ada yang lain-lain sampai Bitcoin Core misalkan. Nah tapi kali ini kita akan bahas tentang Trust Wallet teman-teman. Nah teman-teman buat yang pakai uh, Android itu nggak ada masalah langsung aja install. Tapi teman-teman yang pakai iOS atau Apple, sayang sekali teman-teman mereka sudah discontinued produk dari Trust Wallet-nya di iOS. Jadi saran saya teman-teman yang pakai iOS, pakai aja Metamask ya. Oke, buat yang pakai Android kita langsung aja nih. Kita udah ada di aplikasi Play Store. Kita tinggal cari aja Trust Wallet dan perhatikan ya, memang banyak aplikasi palsu di sana dan pastikan downloadsnya tuh sekitar 10 juta atau udah banyak lah gitu teman-teman ya. Nah, kita langsung aja install. Nah, kalau udah install tinggal buka klik open aja. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali pakai langsung klik aja create wallet. Oke, okay, terus udah gitu ini dicentang di bagian yang sebelah sini nih teman-teman ya dicentang oke terus udah gitu continue nah ini passcode biasa teman-teman ya jadi kalian masukin 123456 atau passcode yang kalian sering ingat 6 digit ya 123456 misalnya ya lalu reinter Terus udah gitu, baru continue. Nah, ini adalah recovery price yang nggak boleh kalian lupa, teman-teman ya. Saya punya dua saran di sini. Entah kalian simpan di dalam komputer, atau kalian catat manual di kertas, dan kalian simpan di tempat yang tersembunyi. Tapi jangan sekali-kali teman-teman upload itu ke email atau cloud, karena nanti teman-teman suatu saat jika akun kalian ditemukan oleh orang lain dan kelihatan passwordnya, maka hacker dengan mudah menghack wallet kalian. Lalu, password 12 kata ini juga tidak memiliki fitur lupa password, teman-teman. Jadi begitu kalian lupa, ini kalian tidak bisa ajukan um, lupa password ke Trust Wallet, karena Trust Wallet tidak memegang data apapun tentang password ini ya teman-teman jadi teman-teman harus ekstra berhati-hati oke okay? lalu teman-teman tinggal masukin lagi ya di sini misalnya dari awal ya katalog same piknik dan lain-lain nah kalau teman-teman udah selesai tinggal klik dan nah teman-teman masuk deh ini tampilan wallet pertama kalian teman-teman Nah, kalau teman-teman udah berada di tampilan seperti ini, selamat kalian sudah berhasil membuat wallet kalian. Nah, kita bahas dari sebelah mana dulu ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, di bawah sini ada tulisan wallet, discover, di apps dan setting. Nah, di bagian atas itu ada saldo di sini ya, teman-teman, 0,00 ya. Terus sudah gitu ada send, receive, buy, swap ya, teman-teman. Terus di sini ada Bitcoin, ada Ethereum, ada BNB, ada Smart Chain. Nah, kita mulai dari mana dulu ya? Enaknya sih, teman-teman, kita mulai dari ini dulu ya, teman-teman ya. Dari fitur Receive dan Send. Nah, misalkan kita klik Bitcoin nih, teman-teman. Kita klik Bitcoin. Terus kita mau terima Bitcoin, berarti kita klik aja terima. Nah, di sini ada tulisan BC1 QF dan belakangnya 0GCR. 
Nah, ini adalah wallet address Bitcoin kalian. Jadi, dalam satu wallet itu ada tempat penyimpanan masing-masing tergantung dari jenis blockchain yang digunakan. Nah, mulai dari sini agak susah nih. Teman-teman perhatikan ya. Jadi, wallet yang kalian punya itu Trust Wallet ya dengan price 12 price yang kalian masuk tadi itu punya berbagai macam jaringan. Nah, token itu dikirim tergantung jaringannya. Kalau misalkan jaringan Bitcoin, tokennya cuma satu, Bitcoin. Nah, berarti alamat penerima Bitcoin kalian adalah ini teman-teman yang depannya BC1Q terus belakangnya 0GCR ya. Nah, tapi rata-rata teman-teman di sini yang install Trust Wallet biasanya Uh, maunya pakainya Binance Smart Chain atau Ethereum kan atau mungkin Solana ya teman-teman. Nah kita back yuk kita ke bagian Ethereum nih teman-teman ya. Kalian perhatikan ya di sini ya Ethereum kita klik nih kita receive. Nah depannya itu selalu 0x teman-teman. Punya kalian depannya 0x. Punya teman kalian juga depannya 0x. Coba belakangnya ini beda nih ya pasti beda. Di sini punya saya 927, punya teman yang lain pasti beda. Tapi depannya itu selalu depannya 0x, teman-teman. Nah, kita perhatikan ya, baik Ethereum, ya di sini kan send only Ethereum, ETH, to this address. ya Belakangnya 927, ya teman-teman. Nah, kita perhatiin di sini, teman-teman. Kita ke BNB yang warnanya hitam kuning. Yang ini, teman-teman, ya. Kita klik. Kita receive, belakangnya juga F927. Send only smart chain BNB. Jadi alamat teman-teman itu sama, ya tapi masuknya ke kotak yang berbeda. Nah, tergantung tokennya ada di jaringan apa. Misalnya token USDT. Kalau token USDT, seperti ini nih teman-teman ya. Kita klik di sini nih kalau buat cari token nih teman-teman. Kita klik yang bagian ini nih teman-teman ya. Klik. Kita cari tokennya USDT. Ya. Nah, di sini kan ada USDT, ERC20, TRC20, atau bahkan BEP20. Ya. Nah, teman-teman, waktu ngirim nih misalkan dari Binance atau apa. Ini yang harus diperhatikan teman-teman. Yang dipilih adalah jaringannya. Tapi alamat address kalian tetap sama. Ya. Saya ulangin ya, yang diperhatikan adalah jenis jaringannya, tapi alamat address kalian pasti sama. Buktinya, oke, okay. kita klik nih RC20 ya teman-teman ya, di sini. Ya. RC20, kita receive nih. 9, 27 kan, belakangnya, ya, tapi send only ERC20 ya di sini teman-teman. Nah, tapi kalau kita kembali lagi nih teman-teman ya. Kita cari yang BEP20 yang ini nih teman-teman ya. ya. kita klik kita receive. Nah, di sini 927 juga tapi tether USD BEP20. Jadi waktu kalian ma kirim dari alamat lain ke alamat ini kalau misalkan dari Binance jaringannya adalah uh, yang disuruh BP20, berarti kalian uh, kirimnya BP20 ya. Nah, berarti itu akan masuk ke kantong kalian yang BP20. Tapi seandainya teman-teman kejadian nih untuk pemula nih yang sering salah kirim, itu kirimnya pakai jaringan lain. Contohnya, misalnya teman-teman kirimnya pakai Tron. Yang ini Nah, Tron itu punya jaringannya sendiri, teman-teman ya. Jadi depannya ini T, teman-teman ya. T D F F. Ya. Depannya pokoknya T, teman-teman. Tether TRC20 ya. Jadi yang sama itu cuma yang de depannya 0x ya. Seperti Ethereum, terus udah gitu BP20. Kadang ada lagi yang lain contohnya Avax, USDT Avax itu juga ada ya. Terus sudah gitu ada yang lain contohnya poligon ya teman-teman itu depannya 0x juga. Oke. Okay. Nah, 
Sebelum kita bahas gimana cara kirimnya, kita bahas yang lain ya teman-teman. Nah kita lihat nih teman-teman, kalau di bagian di bawah ini ada namanya di apps. Nah sebenarnya di apps ini apa sih? Gampang ya teman-teman. Di apps itu nggak lain nggak bukan adalah Internet Explorer sama Chrome sama Mozilla itu sama aja. Tapi adanya di dalam aplikasi Trust Wallet. Nah kalau kita dimasuk di sini di bagian atas ini udah dimintain alamat website suruh masukin apa. Contohnya nih kita masuk ke Pancake Swap ya. Nah, Pancake Swap itu adalah aplikasi jual beli token ya di dalam wallet ya teman-teman. Nah, kita ke websitenya, kita tinggal klik connect wallet, teman-teman. Nah, terus sudah gitu pilih eh, kalian pakai apa nih aplikasinya sekarang? Trust Wallet kan? Berarti klik Trust Wallet. Nah, terus sudah gitu connect aja. Nah, di bagian trade ini ya awal-awal nih teman-teman ya kalian bisa beli token kalau kalian udah punya token ya nah, ntar ya kita sekalian ya gimana cara jual beli token nah ini sekilas tentang eh, aplikasi di apps jadi di kanan sebelah sini kalau kalian udah connect wallet kalian pasti muncul ya eh, alamat address kalian seperti ini nah kita back dulu teman-teman ya diklik Terus sudah gitu kita misalkan mau ke website mana lagi. Nah kalau kalian udah mulai main aplikasi di apps ya uh, dari project-project kripto project tertentu berarti selanjutnya seperti itu teman-teman ya. Connect dulu wallet kalian dengan websitenya. Tapi tetap waspada ya teman-teman. Nah kita karena pembahasan kali ini khusus untuk wallet teman-teman kita go kita pergi ke bagian setting. Ya. Nah, di bagian setting ini kamu bisa modifikasi wallet kamu. Misalnya kalau kalian klik di sini nih, yang atas ini. Ya. Terus kalian klik lagi yang kecil ini, ya. Terus kalian bisa edit namanya misalkan siapa? Cepot. Nah, terus sudah gitu tinggal back aja, nanti namanya berubah. Atau kalian bisa munculin place kamu ya satu dua tiga empat lima enam nah ya nah ini kalian bisa catat ulang teman-teman atau teman-teman bisa ke bagian dark mode supaya dia jadi gelap tampilannya seperti ini atau kalian bisa pergi ke bagian security. Ya. 4 5 6. Nah, kalian bisa nambahin fitur-fitur seperti biometrik yang pakai apa? sidik jari ya teman-teman ya. Macam-macam. Atau kalian bisa ke bagian preferensi. Untuk currency-nya kalian ubah ke IDR. IDR itu Indonesian ya, Indonesian rupiah ya. Nah ini teman-teman ya. Nah jadi IDR tuh berubah harganya nanti. Nah di kanan ini ya yang BTC itu kepemilikan token kalian jumlahnya berapa. Nanti ditotalin di atas ini teman-teman ya. Tapi kita belum kirim token dulu ya, kita jelasin dulu ya fitur trust wallet. Di wallet connect ini itu kalau kalian mau connect wallet dari misalnya dari komputer ke handphone. Jadi waktu kalian mau connect website yang ada di komputer pakai meta ah, wa, trust wallet, kalian tinggal klik wallet connect dan scan barcode-nya, teman-teman, ya. Nanti tinggal klik confirm dan dia otomatis terhubung ke website yang ada di komputer. Nah, terus yang nggak kalah penting, teman-teman, dari trust wallet ini eh uh, kalau misalkan saya mau mindah-mindahin token, tadi kan kita udah ke di fitur receive. Kita sekarang fitur send. Kita mau kirim nih teman-teman. Ya, kita mau send. Nih. Berarti yang diperhatikan adalah alamat dari sender tersebut. Ya, alamat dari sender tersebut. Nah, di, di sini adalah jumlahnya misalkan 1 BNB. Ya, kalau ada memo, pakai memo. Tapi teman-teman ini adalah BNB token yang lain, yang beda ya teman-teman ya. 
BNB itu ada dua, ada yang smart chain, ada yang native asli BNB. Nah yang dipakai di sini adalah yang warna hitam kuning ya teman-teman, bukan yang kuning putih ya teman-teman. Nah waktu kita klik smart chain di sini, ya untuk setiap transaksi yang teman-teman lakukan itu membutuhkan gas fee teman-teman. Nah apa itu gas fee? Jadi gas fee ini adalah biaya untuk setiap transaksi. Ibaratnya kalau teman-teman transaksi kirim uang dari satu alamat ke alamat lain, biasanya ada biaya potongan administrasi kan kalau di bank. Nah kalau ini butuh token dan itu otomatis keambil. Besarannya itu kecil teman-teman ya. Jadi kalau hitungan dolar biasanya 0,1 dolar. Nah kenapa enggak kita coba aja yuk sekarang. Nah teman-teman. Sekarang aku udah tambahin uh, aplikasi Metamask ya di sini teman-teman di kanan. Ceritanya nih kita mau kirim dari Metamask ke Trust Wallet contohnya. Nah, ini di sini aku udah ada berapa ya? 0,01 BNB. Nah, aku mau kirim nih sekarang ke Trust Wallet. Nah, gampang. Jadi misalkan token apa yang aku mau kirim? Nah, BNB misalkan ya. BNB kita klik di sini. Kita receive. Ya. Kalian bisa scan ini atau kalian copy. Ya. Begitu di exchange seperti Binance, Toko Crypto, Pintu Indodax lain-lain juga tinggal copy alamat kalian yang ini. Yang ada di Trust Wallet dan dimasukkan ke alamat pengirim. Nah, terus udah gitu, kalian tinggal klik send di sini. Terus udah gitu, paste. Berapa jumlah BNB yang mau kalian kirim? Misalnya 0,01. Teman-teman. Nah, kalian tinggal klik next. Lalu kirim. Nah, di sini pending. Kita tinggal nungguin ya, teman-teman ya. Terus kita refresh ke bawahin. Nah, udah deh masuk teman-teman ya. 0,01 BNB teman-teman. Nah, misalnya kita mau beli token nih sekarang teman-teman. Apa yang mau kita beli? Biasanya kita beli BUSD atau token-token lain ya teman-teman. Nah, karena ini berada di BSC. ya Berarti untuk jual beli, bagusnya nih kita pakai pancake swap ya teman-teman. Ya. Nah, kita ke di apps nih teman-teman. Pancake swap. Kalau misalnya kalian udah buka, kalian close ini ya teman-teman. Kalian bisa klik di sini yang yang di kanan atas ini di aplikasi Trust Wallet. Ya klik satu. Nah terus udah gitu ke bagian trade ya teman-teman di sini ya exchange. Nah terus udah gitu kalian kan kelihatan di sini ya balance 0,01. Sorry ya agak kecil ya karena saya bagi-bagi layar ya. Nah misalkan token yang kamu mau beli adalah apa contohnya teman-teman uh, USDT ya coba saya mau beli satu token USDT berarti saya masukin aja satu di sini nah di sini di atasnya langsung udah otomatis satu deh teman-teman udah otomatis keluar jumlahnya teman-teman nah berarti kita tinggal swap aja confirm swap Confirm swap. Nah, terus di sini ada network fee yang harus kalian bayar, yaitu sekitar sembilan ribu rupiah sekali transfer, sekali tuker, teman-teman. Nah, jadi kalian tinggal approve di sini. Nah, udah deh, teman-teman dapat satu token USDT hasil dari trans dari uh, swap atau tuker token. Nah, di sini kalian punya dua token sekarang, yaitu USDT dan BNB. Nah, kalian bisa lihat di sini jumlah BNB-nya berkurang karena udah kita tukerin, ya, teman-teman. Nah, ceritanya nih, kita mau tuk, uh, kirim USDT ke balik ke mana? Ke Metamask ini, teman-teman. Oke, gampang. Caranya kita tinggal klik tokennya ini di sini. Terus kita klik send. Nah, reception address itu yang mana ya, teman-teman? 
Kalau kita misalkan mau kirim balik lagi ke MetaMask seperti ini teman-teman, sebenarnya kita tinggal klik aja di sini. Ya. Copy. Itu udah pasti sama alamat penerima ya teman-teman ya. Nah, setiap token baik dia namanya BNB, USDT, MGA seperti yang saya punya saat ini itu pasti sama teman-teman ya. Pasti sama ya alamatnya semuanya ya kalau depan X teman-teman. Depannya 0X ya teman-teman. Nah, kita klik di sini, paste, terus kita masukin amount-nya, 1, atau max saja. Kita continue. Nah, di sini ada lagi biaya kirim sebesar 0,00038 BNB atau sekitar Rp2.900, teman-teman. Nah, teman-teman langsung klik aja confirm. Kita tinggal nunggu deh teman-teman. Ini kan lagi pending ya teman-teman. Nah, tinggal dari sisi sebelah sini kita refresh-refresh juga. Nah, udah masuk deh teman-teman satu USD di sini. Ya, tapi di bagian ini berkurang USD kita ya. Yang tadinya satu jadi nol. Nah, di sini masih ada sisa teman-teman ya di smart chain ini teman-teman. Nah, kalau kita mau kirim juga balik, bisa ya teman-teman ya. Kita klik lagi, kita paste lagi. ya Kita lihat nih, depan uh, belakangnya E77E. Kita samain di Metamask atau di Exchange misalkan, kalau kalian kirim ke Exchange, itu E77E. Ya, teman -teman. Cuma jaringan aja yang harus diperhatikan. Apakah itu Ethereum, apakah itu BSC. ya Kalau di Exchange, berarti teman-teman harus pilihnya yang sesuai. Misalnya nih teman-teman, kita buka Binance yuk contohnya. Nah, misalnya kalian mau transfer ke akun Binance kalian ya. Di exchange exchange selain misalkan seperti di pakai aplikasi Indodax macam-macam itu alurnya mirip-mirip ya teman-teman. Kita langsung ke bagian token apa yang mau kita terima ya teman-teman. Dompet spot. Terus di sini kebetulan udah ada USDT. ya Kita klik USDT-nya. Terus kita klik setor teman-teman. Nah ke bagian setoran. Ya teman-teman gampang. Nah kalian pilih koinnya ya USDT. Pilih jaringannya. Di sini banyak yang ketukar BNB atau BP20. Seandainya teman-teman klik BNB, ya pasti ini depannya BNB. Tapi kalau kita coba copy, kita paste ke sini nih teman-teman ya. Bukan ke sini. Tapi kita cari, kita paste ke sini teman-teman. Nah, kita masukin max. Kita continue. Nah, ini pasti invalid address teman-teman. Kenapa? Karena jaringannya bukan BP2, tapi BP20 yang depannya 0x. Berarti kita tinggal pindahin di sini teman-teman. Kita pindahin jaringannya ke yang BSC atau BP20. Ya. Nah kita satu. Uh, nah kita lihat lagi nih teman-teman. Apakah jaring uh, jaringan penerima BP20 yang belakangnya 80D2 ini sama dengan Ethereum? Kita klik ya. Sama ya teman-teman ya. Jadi Ethereum dan BSC itu sama ya teman-teman. Tapi kalau Solana misalkan. Nah, kalau Solana itu depannya beda ya. D. Q ya bukan 0X ya. Nah, terus kalau Tron juga gitu ya. Depannya ya T ya teman-teman ya. Nah berarti kita pilihnya sekarang nih. Jaringan BSC. Nah kita copy alamat ini. Kita delete yang ini. Kita paste. Kita max ya teman-teman, kita continue. Terus udah gitu, kita kalau udah yakin, biasanya saya cocokin ya, di sini yang form ini, di sini 80D2. Di sini juga harus 80D2 ya teman-teman ya. Kita mau ini sebagai alamat penerima. Jadi kita udah yakin, sekarang baru kita confirm. Sekarang tinggal menunggu deh teman-teman ya. Nah, transfer sudah selesai. Nah, di sini... Kita refresh ya di Binance-nya. 
Nah belum ya teman-teman ya Dia nunggu konfirmasi dulu nih teman-teman Tapi kalau alamatnya udah bener Dia pasti masuk ya teman-teman Nah udah gitu udah masuk deh teman-teman ya BNB nih, Lagi confirm teman-teman Nah tadi kan yang saya minta itu adalah token USDT Tapi yang saya kirim kok BNB Nah karena tok, baik token USDT atau BNB ya Alamat kalian kalau jaringannya sama Itu pasti sama teman-teman ya masuknya Nah, di sini udah komplit ya teman-teman ya. Kita bisa cek sendiri di wallet kita kalau tokennya udah masuk, teman-teman. Nih, di sini BNB sudah masuk, teman-teman, 0,013. Ya, teman-teman. Nah, tadi saya sempat salah kirim, ya. Saya ki- mau kirimnya uh, saya kliknya store USDT. Store USDT. Tapi yang saya kirim adalah token BNB kan. Nah, selama jaringannya sama ya teman-teman seperti ini, dia akan masuk ke alamat yang sama, tapi tokennya aja yang beda ya teman-teman. Kalau kita kirim dari sini BNB, pasti masuk ke sininya BNB teman-teman. Ya, jadi ya sebenarnya mau kalau udah tahu ya teman-teman mau pilih USDT atau BNB kalau misalkan jaringannya sama. Dan alamatnya harus sama, itu pasti tokennya nggak akan kemana-mana. Oke teman-teman, kira-kira ada pertanyaan nggak? Ya. Nanti kita lanjutin ke metamask atau pembahasan yang lain ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys!